அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பாஸ்கர் மேக்ஸ் யூடியூப் சேனல் இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் அப்படியே நியூ புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்துட்டு வரோம் டெய்லி ஒவ்வொரு வீடியோ பார்த்துட்டு வரோம் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு இடையில் இடையில் ஒரு நல்ல நல்ல நான் வீடியோ போடலை காரணம் என்னென்னா எலெக்ஷன் டூட்டிங்க கவுண்டிங் டூட்டி இப்படி மாற்றி மாற்றி போட்டுருந்தாங்க நல்லா ஒன்றும் பண்ண முடியல இப்போ அடுத்தபடியே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா முக்கியமான ஒரு ஏரியா அங்கே எல்சிஎம் அப்படின்ற ஒரு ஏரியா ஹெச்சிசிஎஃப் எல்சிஎம்ல டென்த் புக்கில் நைன்த் புக்கில் ஹெச்சிசிஎஃப்னு இருக்கும் டென்த் புக்கில் எல்சிஎம்னு இருக்குங்க இப்போ டென்த் புக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் டிஎன்பிசியில் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி கேட்ட எக்ஸாமில் கூட எல்சிஎம் சம்மந்தமாக நாலு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதில் டென்த் புக்கில் இருந்தே மூணு கேள்வி கேட்டிருக்கேங்க அதனால் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க குரூப் ஃபோருக்கு பேசிக்காக எளிமையான கொஸ்டினாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா மீ பெரு பொது மடங்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க எல்சிஎம் லியஸ்ட்டு காமன் மல்டிபிள் அப்படின்னு கேட்பாங்க மடங்குனா பெரியது வகுத்தினா சிறியது இந்த விஷயத்த முதல்ல கற்றுக்குங்க ஹெச்சிசிஎஃப் அப்படின்னா வகுத்தி வகுத்தினா சிறியது எல்சிஎம்னா மடங்கு மடங்குனா பெரியது இருக்கிற வேலையில் பெரியதாகிறதா தான் இருக்கும் மடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் எல்சிஎம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஹெச்சிசிஎஃபோட பெருக்கு தொகையாக தான் இருக்கும் அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ எல்சிஎம் இருக்குது ஹெச்சிஎஃப் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ எல்சிஎம்லேருந்து ஹெச்சிஎஃபால் டிவைட் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் நம்ம கற்றுக்குங்க இப்போ அடுத்தபடியே கேள்விக்கு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி பாருங்கள் சிம்பிளான ஃபஸ்ட்டு நாலு கேள்வி வந்து சிம்பிளான கேள்விங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா பால் நாமல்ஸை ஃபேக்ட்ரேஷன் பண்ணி பிரித்து போகிறது வர மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாலு கேள்வி எட்டு கேள்வி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நல்லா கவனிங்க எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் ஃபோர் இன் எல்சிஎம் யாது இது மாதிரி நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க இது மாதிரி எக்ஸ் ஒய்லையும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா முதல்ல நம்பருக்கு நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஒய்க்கு எடுக்கணும் நம்பரில் எங்கே எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னா நீ தனியாக போட்டு பார்க்கணும் அவசியமே இல்லைங்க நான் நிறைய மனசு சொல்கிறேன் நீங்கள் போட்டு பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை இந்த ரெண்டு நம்பரில் பெரிய நம்பர் எது நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு எட்டில் டிவைட் ஆகுமா ஆகும் எட்டு ஆறு நாற்பத்தெட்டு அப்போ பெரிய நம்பர் தான் இந்த நம்பர் தான் எல்சிஎம் அப்போ நாற்பத்தெட்டு அப்படின்னு போடுறேன் சப்போஸ் இந்த நாற்பத்தெட்டு எட்டில் டிவைட் ஆகலை அப்படின்னா நாற்பத்தெட்டு மறுபடியும் நாற்பத்தெட்டில் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணி போட்டால் அது கண்டிப்பாக எட்டால் டிவைட் ஆகும் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இதில் எல்சிஎம்னா பெரியது அப்படின்னு சொல்லணும் எல்சிஎம்னா நான் என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் பெரியது எல்சிம்னா பெரியது இப்போ எது பெரியது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பெரியது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பெரியது அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் தான் பெரியது அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் பவர் ஃபோர் இதில் எதுங்க பெருசு ஒய் பவர் ஃபோர் தானே பெருசு ஒய் பவர் ஃபோர் இவ்வளோதாங்க ஆன்சர் இப்போ ரெண்டாவது பாருங்கள் நாலு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் எட்டு எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஸ்கொயர் இன் எல்சிஎம் யாது முதல் நம்பருக்கு எடுக்கிறேன் நம்பருக்கு எத்தனை ஒரு எட்டு எட்டால் நாலால் டிவைட் ஆகுமா ஆகும் அப்போ எட்டு தாங்க வரும் அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப் பெருசு எது எக்ஸ் க்யூப் இங்கே ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் ஒய் ஸ்கொயர் அவ்வளோதாங்க இப்போ இருங்க ஒன்பது பன்னெண்டுன்னு இருக்குது இங்கே மைனஸு மைனஸ்ன்னு தான் மைனஸ் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் நீங்கள் மைனஸில் போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா இது முன்னாடி பழைய புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ்லாம் கொடுத்து கேள்வி கேட்டிருக்க மாட்டாங்க நியூ புக்கில் மட்டும் தான் இப்போ மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க எல்சியமில் மைனஸில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் நீங்கள் மைனஸ் ஆன்சர் வரும் ஓகேங்களா ரைட்டு ஒன்பது பன்னெண்டு இந்த நம்பருக்கு முதற்படி எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் பெரிய நம்பர் எது பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஒன்பதால் டிவைட் ஆகுமா ஆகாது பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு போகிறேன் இருபத்தி நாலு ஒன்பதால் டிவைட் ஆகுமா ஆகாது இருபத்தி நாலு கூட ஒரு பன்னெண்டு முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு ஒன்பதால் டிவைட் ஆகுமா ஆகும் அப்போ முப்பத்தாறு தான் எல்சிஎம் ஓகேங்களா ஏ க்யூப் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ எது பெரியது ஏ க்யூப் ஓகேங்களா அடுத்தது பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ என்ன வரும் பி ஸ்கொயர் சி இங்கே இல்லை ஆனால் சி இங்கே மட்டும் தான் இருக்குது இல்லைனா கூட எல்சிஎமில் வருங்க ஒரு இடத்துல இருந்தால் கூட எல்சிஎம் என்ன அது வரும் அப்போ என்ன வரும் சி இவ்வளோதாங்க ஆன்சர் ஓகேங்களா பதினாறு எம் மைனஸ் பன்னெண்டு எம் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் எட்டு என் ஸ்கொயரின் எல்சிஎம் யாது மைனஸ் எதுனா ஒன்றா மைனஸ் வந்துடுங்க அடுத்து பதினாறு பன்னெண்டு எட்டு இந்த நம்பருக்கெலாம் எல்சிஎம் எடுக்கணும் பதினாறு எடுக்கிறேன் பதினாறு பன்னெண்டாலே வகுப்படுமா வகுபடாது ஆனால் எட்டால் வகுப்படும் அதனால் பதினாறு பன்னெண்டால் வகுபடாது பதினாறு அப்படியே டபுள் ஆகிறோம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு பன்னெண்டால் வகுப்படுமானால் வகுப்படாது அப்போ
அஞ்சு இதுலேருந்து அஞ்சை வெள்ளி எடுத்துட்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு நாலஞ்சு தானே இருபது இதை மறுபடியும் பிரிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடலாம் நாலு அடுத்தது அஞ்சு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரை இங்கே பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி பிரித்து போடலாம் ஓகேவா அது மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயரை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டுத்துலேயும் எல்சியம் எடுக்க போகிறேன் இங்கே அஞ்சு இருக்குது இங்கே அஞ்சு இருக்குது காமனாக இருந்தால் அதே அஞ்சு தான் கிடைக்கும் அடுத்தது எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டில் எதுங்க பெருசு இது ரெண்டும் ஈக்குவல் தானே அதனால் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு அடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டே இல்லை அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டில் எது பெருசு இது தான் பெருசு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இவ்வளோ தாங்க ஆன்சர் இதை கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைன்னா இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ண ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடலாம் இல்லையா இப்போ அஞ்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு அவ்வளோதாங்க ஆன்சர் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஒன்று நான் மறுபடியும் ஃபோராக மாற்றுறேன் அப்போ இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓல்ட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் ஓல்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இதை நம்ம ஓகேவா இப்போ ஏ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரை ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு பிரிக்கிறேன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு பிரியும் இந்த இதை பிரிக்க முடியாது ஒன்று பிரிக்க முடியாது ப்ளஸ்ஸை பிரிக்க முடியாது ஆனால் இந்த மைனஸ் ஒன்று மறுபடியும் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர்னு போட்டோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இது என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு பிரித்தாச்சு ரெண்டாவது பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதை ஃபேக்ட்ரேஷன் பண்ணணும் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு நம்பரை பேருக்குன்னா ஒன்று ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ரெண்டு என்ன வரும் ஓர் ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஸோ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மல்டே பண்ணோம்னா ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணால் இந்த மைனஸ் ரெண்டு ஓகேவா அப்போ இது எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எப்படி போடலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஓல்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடலாம் போடலாம் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் இப்போ எல்சிஎம்க்கு வாங்க ஒவ்வொரு டேர்ம்லையும் பெரிய டேம் எடுத்து போடுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்கா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்றே இல்லை அப்போ அதில் பெருசு இது மட்டும்தான் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று அடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்கா இல்லை அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அடுத்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஓல்ட் ஸ்கொயர் அப்போ எதாவது இங்கே பெருசு இது பவர் ஒன்று இது பவர் ரெண்டு அப்போ இதானே பெருசு அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓல்ட் ஸ்கொயர் எவ்வளோதாங்க ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் இருபத்தி ஏழு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் இருபத்தி ஏழு இங்கே கவனிங்க அப்போது என்ன வரும் அப்படின்னு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் மூணு க்யூப் அப்படின்னு போடலாம் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப்பை ஏ மைனஸ் பி ஓகேவா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு பிரியும் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஃபார்ம்லாங்க இது ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஃபார்ம்லா என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா ஆனால் இங்கே எழுதுறோம் பாருங்கள் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஃபார்ம்லா என்னென்னா ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு பிரியுங்க சப்போஸ் இங்கே ப்ளஸ்ஸுன்னு வந்தால் இங்கே ப்ளஸ் வரும் இங்கே மைனஸ் வரும் அவ்வளோதான் இப்போ இது பிரித்து போட்டாச்சு அடுத்து என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓல்ட் ஸ்கொயர் இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓல்ட் ஸ்கொயர்னே வச்சுக்கோங்க அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்பது இது அப்படியே போடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு ஃபார்முலாவில் பிரிக்கிறேன் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம எல்சியம் எடுக்கலாம் என்னென்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்கா இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்கா இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயில் எது பெருசு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓல்ட் ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓல்ட் ஸ்கொயர் அடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே இருக்குது இங்கே இல்லை இங்கே இல்லை அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அ
p plus 2 p minus 2 அப்படின் கடுக்கு therefore LCM என்ன வரும் அப்படின் கேட்டீர்கள் p minus 1 இங்கு இருக்கு இங்கு இல்லா அப்பா p minus 1 அப்படின் எட்டுக்கிறேன் அப்படு p minus 2 இருக்கு p minus 2 இருக்கு இதில் இரண்டும் equal அக்கு அப்பா ஒன்று மட்டுதான் வரும் so அதுவிட்டு highest power அதிகமானது எட்டுப் போனும் அட்டுது p plus 2 இங்கு இருக்கு இங்கு இல்லா அப்பு என்ன வரும் p plus 2 உள்ளதாங்க LCM வைக்கிறேன்